Bon, sur, les, euh, sur les blessés, on y passe parce qu'il n'y en a pas. On va récupérer tout le monde. Hein. Donc ça, c'est déjà une, une bonne chose. Les garçons qui, étaient, euh, qui, étaient, qui avaient des douleurs ou qui n'étaient pas très bien euh, sur, le, sur le dernier match euh, ont repris. Euh, en tout cas, tout le monde a repris mardi, donc euh, mardi, mercredi. Tout, tout le monde était sur le pont. Voilà. Justement, pour rebondir là-dessus, euh, tu récupères aussi Johan Cour Oui, Yo aussi. Donc devant, ouais. euh, ça te fait vraiment pas mal de possibilités. Oui. Euh, Est-ce que tu as déjà eu autant d'interrogations Est-ce que tu t'interroges sur la ligne que tu peux aligner là, avec, euh, avec tous les, toutes les possibilités que tu as, tant sur le, le nombre, ça peut être 3, 3 oui. ou 4, et oui. sur l'identité des joueurs Tu as déjà eu autant d'interrogations qu'aujourd'hui avec le retour du Yohan Cour euh, Oui, je pense que j'ai eu déjà pas mal d'interrogations. Alors c'est... Sur le nombre, effectivement, il y, a, il y a tout le monde qui est, qui est disponible. En même temps, on tombe sur une semaine à trois matchs. Donc, ça, c'est très positif. C'est ce que je veux, d'ailleurs, tout, tout au long de la saison. avoir un maximum de, de choix. Mais oui, effectivement, je me suis aussi euh, posé des questions sur, euh, sur les matchs auparavant, même s'il y avait un ou deux blessés. Donc, euh, c'est des questions que l'on se pose au niveau du, du staff toutes, toutes les semaines par rapport à ce qu'on a vécu la semaine d'avant, par rapport à la, à la semaine d'entraînement. Et puis, il euh, y a quand même des états de forme différents. Ce n'est pas, pas toujours euh, facile aussi, quand tu as été blessé pendant, pendant trois, trois semaines, de, de reprendre comme ça d'un coup. Donc, il euh, faut qu'on qu évalue, nous, euh, le degré un peu de, de forme de, de chacun, notamment des, des garçons qui reviennent de blessure. J'ai besoin encore de voir aujourd'hui. Hier, on a fait une opposition, donc euh, on l'a filmé. On, on a pris le temps aussi de le revoir. Donc, euh, c'est bien aussi de, 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 de voir ce qui, ce qui se passe, euh, qui va se passer aujourd'hui et demain aussi. Voilà, c'est important. À travers cette question, si je te posais sur les attaquants, c'était euh, et par rapport à tes, tes ouais. interrogations, c'était aussi parce que les statuts se sont dilués au final, final enfin, depuis les, quelques, les, quoi, les statuts se sont dilués. Les statuts, ouais. Voilà. Voilà. Donc finalement, c'est ouais. pour ça que je parlais d'interrogation, quoi. Ah oui, de toute façon, il euh, n'y a pas de titulaire indiscutable, hein. ça c'est clair. Y a... Moi je regarde, bien sûr, quand certains ont un peu plus, euh, dire, un peu plus de, de, de crédit, parce qu'ils enchaînent, ils enchaînent les matchs, en fait c'est même pas plus de crédit, mais ils enchaînent les matchs donc sur une certaine dynamique, mais après on a le droit d'être fatigué, d'être en, en méforme, et à ce moment-là, euh, ouais, j'hésite pas à faire à faire entrer d'autres joueurs qui peuvent être plus disponibles, qui amènent autre chose aussi, une, une, une fraîcheur, euh, voilà, ou, euh, ou des, des manques qu'on que, qu a constatés euh, sur, sur, sur les derniers matchs. Voilà. Puis après, il y a des joueurs qui sont peut-être plus à l'aise à la maison qu'à l'extérieur. Enfin, il, il y a quand même pas mal de, de critères à, à prendre en compte et essayer de faire... Euh, la meilleure équipe possible pour, pour l'équipe qui est par rapport à l'équipe qui est en face aussi. Hein, parce que suivant si euh, on a une équipe athlétique, physique, euh, voilà, qui est rapide, on est quand même obligé de, de, de prendre en compte. C'est pour ça qu'on étudie l'adversaire. Qu'est-ce que Yohan Cour peut apporter que les autres n'ont pas forcément chacun en qualité Yohan, il, il, il a une grosse discipline tactique déjà euh, dans, dans, son, dans son replacement et puis même dans, 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 les, dans les consignes, donc ça c'est intéressant. Et puis après, euh, c'est un état d'esprit, il a vraiment un très très bon état d'esprit dans, euh, dans la générosité euh, des courses, euh, capable de se sacrifier aussi pour, pour l'équipe, donc ça, ça c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est sa caractéristique, après c'est un joueur qui, euh, qui a un bon pied gauche, Hein, qui est capable de, de donner les, le dernier ballon, on l'a vu quand même, c'est quand même un très bon passeur. Donc euh, voilà, je prends aussi en compte toutes ces qualités-là pour, pour le prochain match. Est-ce que tu dirais, euh, Olivier, que depuis quelques semaines, quelques, deux, trois mois, euh, il y a deux stades brastois, il y a celui à Leblay, euh, il y a celui à l'extérieur qui rencontre plus de, plus de difficultés, est-ce qu'il y a mmh. un petit support selon toi, peut-être dame, hmm. Francis Leblay, euh, est-ce que tu aurais pour avoir une explication entre ces deux visages que, que ton équipe peut montrer Oui, tout à fait, oui, il y a, il y a, il y a deux... Euh, on, on voit deux visages, oui, effectivement. Alors, est-ce que euh, le fait de, de sortir de, du contexte Leblay, où euh, je pense que les joueurs se sentent très à l'aise euh, dans un... 
un climat familier et puis euh, euh, où il y, a quand même, il y a quand même un public qui est là, qui est présent et qui, euh, qui nous aide. Donc chaque fois je le dis, mais c'est vraiment important. Et euh, quand on va à l'extérieur, il y a, y, a, y, a, y, a, y, a, y a une crainte. Alors chez certains, hein, c'est c'est pas tout le monde, c'est pas tout euh, chaque match, c'est pas c'est pas les mêmes. Mais euh, on sent que euh, et on a analysé ça sur, encore sur sur les derniers matchs en, en vidéo, sur sur euh, le, le comportement, ça se re, ça se voit sur le comportement de, de certains joueurs. Ils sont moins vifs, euh, plus euh, à respecter l'adversaire, c'est-à-dire à être loin de l'adversaire sur le marquage, euh, moins conquérant. Euh, donc ça donne une, une équipe euh, un peu, peu timorée, un peu timide par moment, et, et euh, notamment sur, 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 les, sur les premières mi-temps. Donc euh, on essaie de se soigner au maximum, on en parle, on essaie de, de voir, je, on en parle collectivement, j'essaie de voir avec certains niveaux individuels. Mais euh, je vois qu'on euh, continue à enchaîner euh, la même chose à l'extérieur, notamment euh, à Lille sur, sur le dernier match. On a défensivement, c'était, on a couru à côté de l'adversaire encore une fois. Allez regarder. Alors, euh, c'est des, des bons joueurs hein, en face. Hein. Les bons joueurs, il n'y a, a, a pas de, il a pas de souci. C'est des, des belles équipes. Euh, on a aussi dans, dans l'analyse, il faut regarder le troisième match, le troisième match de, de, de la semaine. On a du mal à, sur ce troisième match. Alors c'est un constat général et des, des entraîneurs, mais chez nous, c'est particulièrement marqué. J'ai l'impression que certains joueurs euh, sur euh, sur le troisième match, où, voilà, quand on arrive là en bout de course, euh, manque de fraîcheur, euh, sont, sont, sont moins bien. Donc euh, ça aussi, je, je, je le prends en compte, je le note. Mais euh, automatiquement, euh, c'est un objectif pour nous de, de progression, d'être plus solide à l'extérieur. Voilà. C'est ce que, ce que j'attends. Euh, mais ça, c'est d'ordre plus, euh, j'allais dire, moi je pense que c'est plus d'ordre mental. Euh, ou émotionnel chez, chez certains. Mais ça, euh, ça, ça se soigne, j'espère que ça se soigne. Voilà. On y travaille en tout cas. Quand vous faites le taf à le blé. Euh, ouais, c'est bien, mais on n'est pas à l'abri d'un accident aussi. Donc, euh, à le blé. Et puis, euh, j'aimerais bien faire une, une, une progression là-dessus. Voilà. Vraiment, hein, qu'on qu arrive à progresser, ça, ça, me, ça me ferait vraiment plaisir qu'on arrive à progresser à l'extérieur avec une équipe solide, même si, j'allais dire, l'équipe ad adverse, elle est chez elle, elle se sent, elle se sent à l'aise, c'est des bons joueurs, et ils nous font courir, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais qu'on élève notre niveau là-dessus. Pour revenir plus sur l'aspect le blé, ouais. est-ce que c'est une question de repère euh, lié la, Ça peut être lié à la configuration du terrain, peut-être du stade Est-ce est que c'est des paramètres qui peuvent jouer je pense qu'il y a beaucoup de paramètres hein. au niveau cognitif. De toute façon, on sait très bien que ça, 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 ça joue. Hein. Il n'y a, y a, y a pas de souci. Après, il euh, y, y a dans les tribunes, tu as, 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 as les familles, tu as les amis, tu ne veux pas décevoir. Euh, euh, donc, c est, c est, dans un premier temps, c'est un contexte beaucoup plus familier où les joueurs se sentent à l'aise, se sentent chez eux. Donc, il euh, n'y a pas cette notion de, de, de stress par rapport à ça. Donc ça, ça, ça c'est clair. L'engouement du public, qui est avec un public qui est assez proche du terrain, ça, ça aide aussi. Quoi. Voilà. Donc il y a, on sent qu'il y, qu y a des forces très positives qui sont à le blé pour, pour notre équipe. Et qui, qui enlève aussi un petit peu de force à l'adversaire, qui se sent peut-être un peu, un peu étouffé dans, dans, dans ce stade-là. Et ça, c'est bien. Quand il y a quelques secondes, tu disais, ben voilà, Lille, c'était le troisième match, euh, ouais. un joueur puisait peut-être un peu plus. Mm. Là, vous repartez pour trois matchs, ouais. euh, vous repartez pour une série, ce mm. sera la dernière avant les, avant les vacances, mais euh, est-ce que tu la compares à la précédente Sachant qu'au milieu, là, ce ne sera pas le championnat, mais ce sera ouais. la Coupe de la Ligue. Voilà, c'est la Coupe de la Ligue, c'est vrai que c'est autre chose, c'est parce qu'on est, est, est vraiment fixé sur notre, sur notre championnat, comme beaucoup d'équipes. Après, euh, aujourd'hui, la Coupe de la Ligue, elle me, sert, elle me sert beaucoup, on en a parlé la dernière fois. Sur, sur le fait qu'il y ait des joueurs qui ont moins de temps de jeu, et ça c'est important que, que, que je les vois, parce que je veux aussi les voir, certains, euh, dans, dans un contexte compétition, parce que euh, la Coupe de la Ligue reste compétition. Mais euh, par rapport, pour revenir à ta question, par rapport à, euh, au match de, de Montpellier, qui sera le, le troisième match, par rapport à tout ce que j'ai vécu depuis le début de saison, ouais, je veux prendre en compte aussi, euh, dire, ouais, si... Euh, 
si je sens qu'il y a moins de fraîcheur, je, je, mettrai, euh, je ferai d'autres choix, certainement. Nice, à la maison, ce week-end, quelles sont les ouais. caractéristiques de cette équipe de Nice bah, nice euh, fonctionne plutôt bien sur les, sur les derniers matchs, ce que vous avez vu sur, sur les résultats. Bon, ils ont eu juste un petit, euh, un petit problème à, à Saint-Etienne, euh, mais c'est une équipe qui joue, qui a, qui a, qui a des armes j'allais dire individuelles, euh, comme, comme beaucoup d'équipes euh, au, niveau, au niveau offensif. Bon, Dolbert qui marque des buts, mais... Euh, on a Cyprien, des garçons comme Cyprien qui sont, qui sont des garçons euh, leaders euh, qui met des buts aussi parce que je crois que c'est lui qui a mis le, le, le plus de buts euh, voilà. ils ont un milieu de terrain qui est, qui est, qui est assez, assez fort qu'on qu a, qu a pas mal étudié d'ailleurs il y a fait un clin d'œil à, à mon ancien joueur Les Melou qui fait une, une très, belle, très belle saison on est des garçons qui ont pris euh, pas mal d'ampleur, euh, qui se sont installés, des leaders dans, dans, dans cette équipe de Nice et qui forment, qui forment l'ossature. Donc avec des garçons comme Dante qui sont des sécurités derrière avec un très bon gardien comme Benitez. Ils ont une, une colonne vertébrale assez, assez intéressante. Après, voilà, ça, 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 va rester, ça reste un match, hein, bien sûr. Nice, c'est solide, mais on est chez nous. Nous, on va aussi... Euh, montrer, euh, montrer qu'on veut se reprendre après le, le match de Lille. On a des, on a des choses à, à voir euh, parce qu'on a, on a essayé de rectifier certaines choses. Donc là, après, il faut qu'on qu aille dans, dans les faits. Contre Nice, il faut qu'on soit, soit vraiment solide. Justement, excuse-moi, euh, tu parlais de Les Melou. C'est toi oui. qui l'as lancé il y a 4-5 ans à Dijon. Euh, quel souvenir tu gardes de, de ce joueur-là et comment, es, enfin, comment tu juges sa, sa progression euh, Parce qu'aujourd'hui, c'est imposé dans un ah oui. club qui est censé... Euh, Hum, jouer euh, plus haut. Ouais, ouais. En fait, c'est un garçon qui est arrivé de, de CFA2 à l'époque, c'était la CFA2, et qui nous, a, qui nous a vraiment surpris. Donc là, il y avait eu un très bon recrutement. Alors, c'est Nicolas Sanoun qui, qui, qui nous l'avait conseillé. Donc, on l'a fait venir à l'essai une première fois. Il est venu un peu timide, et puis on l'a fait revenir, et puis après, on a dit non, c'est vraiment intéressant. Et donc il a signé chez nous, malheureusement il, il s'est blessé euh, sur une fa euh, fracture de fatigue au mois de septembre, donc il a, qu il a arrêté, qu'il a un peu freiné, parce qu'il avait besoin de, c'était plus le même rythme, hein. on est passé de la CFA2, euh, bon, à l'époque on était en Ligue 2, euh, ça n'a pas été simple pour lui, mais alors euh, état d'esprit extraordinaire, très professionnel, euh, conscient qu'il était passé à côté de, de quelque chose, euh, parce qu'il était descendu euh, après un centre de formation, il était descendu dans le monde amateur et il travaillait euh, au quotidien. Et euh, de revenir dans le monde professionnel, et, il a vraiment compris qu'il ne fallait pas lâcher et qu'il euh, avait une, une autre chance. Donc garçon intelligent, euh, doué, ouais, voilà, donc il n'est pas resté après euh, des bits... Euh, quand on est monté en Ligue 1, après, il a été vite repéré et il est parti, il est parti à Nice. Je sais qu'au début, ça a été un petit peu compliqué, mais moi, je ne m'inquiétais pas pour lui. C'est vraiment un garçon euh, posé, intelligent, qui aime le foot et qui, euh, qui cherche à avancer, à progresser. Donc, ça ne m'étonne pas du tout de le voir à ce niveau euh, aujourd'hui. Et je pense qu'il est encore euh, un garçon qui est assez jeune, qui doit avoir 26 ans et qui a une marge de progression encore euh, énorme. Donc, euh, on va encore parler de lui dans le championnat de France, ça c'est sûr. Parler d'un sujet que tu qu'on a déjà évoqué avec toi, c'est notamment toutes ces relances courtes depuis le gardien. Oui. Euh, et c'est je pense que c'est vachement exacerbé par le fait de la nouvelle règle aussi. Oui. Finalement, mmh. c'est ça que ça fait plus ouais. voir des formants. Mmh. Euh, c'est une de tes consignes, évidemment. Mmh. Oui. Alors, on est d'accord avec les joueurs, mais c'est une de tes consignes. Mmh. Euh, Est-ce que tu sens que l'équipe euh, est plus en maîtrise dans ces situations-là qu'en début de saison Est-ce que tu sens des axes de progression et comment vous les travaillez finalement Oui, il y a des axes de, de progression euh, là-dessus. Après, il y a à, à trouver le juste milieu. Ouais, c'est euh, vrai que ça a été un axe de, de travail, de, de pouvoir sortir de, de derrière, mais euh, pas que. Voilà, donc déjà, je tiens à le souligner là-dessus. C'est pas, il euh, faut absolument sortir de derrière, etc. C'est, on va chercher à sortir de derrière. On peut sortir un peu plus long, on peut sortir long, on peut sortir mi-long. Voilà, parce qu'on est euh, pas mal d'options. Donc, euh, oui, il y, y a une progression. Euh, je pense que les, les joueurs aussi se sont appropriés ce, ce genre de, de sortie. Ils, ils aiment bien aussi, voilà, essayer de trouver des solutions. Après, les adversaires ben, ils sont là pour aussi euh, nous ennuyer la vie. 
Euh, déjà, euh, la plus grosse euh, progression, je pense que c'est les gardiens de but, qui ont pris conscience qu'ils euh, pouvaient aussi poser aussi le ballon, prendre un peu plus de temps et puis et, et développer leur vision. Parce que c'est vraiment, il faut avoir une vision assez, assez rapide et, et assez, euh, assez large pour pouvoir euh, jouer ce genre de, de sortie de balle. Donc il y a, ouais, il y a cette progression-là qui, qui est intéressante, ça, ça c'est clair. Après, comment on le travaille On le travaille euh, au quotidien euh, à partir de de jeu, plutôt en début de saison, là, il est mis à vide. Euh, Aujourd'hui, on, on le retravaille en vidéo et après, on le travaille à partir, à partir de jeu, à partir de consignes dans, dans le jeu. Euh, à l'entraînement, effectivement, c'est plus facile parce que la prise de risque, ben, si on se plante, ben, ça fait partie de, de l'apprentissage, il n'y a, a pas de souci. Euh, moi, je trouve que les, les joueurs euh, aiment bien ça. Alors après, maintenant, c'est de, de, de faire passer aussi euh, le ressenti du match pour savoir quand est-ce qu'on peut le faire et quand est-ce qu'il faut faire autre chose. Voilà. Et à un moment donné, là, c'est une passation de pouvoir entre ce que nous, on leur dit, et eux, ce qu'ils doivent décider. À un moment donné, ils sont, ils sont au cœur du jeu. Il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises. Il faut que ce soit des décisions collectives et qu'elles soient assez rapides sur, sur, sur l'ensemble des joueurs, que les 11 se comprennent très rapidement. Ça prend plus de temps. Est-ce que justement, toujours sur ce, cette question-là, même si ce n'est pas du systématisme, il n'est pas question de dire que, oui. que court, mais euh, tu entends le stade aussi, qui derrière, <rire> fois, le rombissement du stade qui oui. Est... Tu entends oui. ça Oui, je, je l'entends parce qu'en fait, euh, euh, la prise de risque existe. Euh, on, et je, je le dis aux joueurs, on peut perdre le ballon aussi. Ça peut arriver. Euh, par contre, dès qu'on sort le ballon propre et tout, on sait qu'on a un temps d'avance aussi sur, sur, sur l'attaque. Et euh, après, c'est d'autres étapes à passer, mais euh, c'est quand même, c'est pas pour juste se faire peur qu'on fait ça, c'est pour amener euh, des espaces euh, dans le dos de l'adversaire, qu'on arrive à créer, créer des, des actions, qu'il y ait plus de fluidité après devant, qu'on qu n'ait qu pas un bloc compact devant nous. L'idée, elle, elle est là, hein, c'est d'attirer l'adversaire pour, pour pouvoir passer entre l'adversaire. Donc oui, j'entends, j'entends le public, mais il y a deux, deux réactions. Il y, a, il y a la réaction de, de crainte, de peur, et puis après, quand ça passe, il y a une sorte de soulagement derrière qui fait « Ah ouais, non, c'est pas mal joué ». Alors, bon, bah, on est quand même conscient que euh, si ça passe pas, ça va, ça va, ah, c'est pas bien, c'est pas ce qu'on veut, et puis « Ah, si ça passe pas, c'est super, hein, cher ». Voilà, donc je passe au-dessus de ça. Je sais très bien que si ça passe, ben, c'est nous qui avons raison. Et si ça passe pas, ben, on se fait engueuler. Mais bon, c'est comme ça. J'ai posé la question justement à Angers, parce que ça a été très, très, très visible à Angers. Ouais. Aussi, mmh. Entre le match d'Angers et le match d'aujourd'hui, ouais. justement la différence mmh. en termes de maîtrise. Parce qu'Angers, vous n'avez pas pris de but, mmh. plusieurs fois, c'est passé. Ouais. Ouais, 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 il y a beaucoup de. Parce qu'on travaille beaucoup sur le positionnement du joueur, alors de son positionnement sur le terrain, mais son positionnement corporel aussi, pour qu'il se retrouve le moins en danger possible. Voilà. Donc, euh, à force de le répéter, je trouve qu'on commence à être, à être mieux. Euh, il faut se l'approprier, ce n'est pas, pas, pas facile. Il faut se l'approprier. Des fois aussi, il y a des changements euh, tactiques de joueurs, donc il faut que... Certains joueurs s'entendent mieux entre eux, d'autres un peu moins. Et donc il faut qu'il n'y a pas connivence entre les, entre les, les joueurs, c'est compliqué. Aujourd'hui, par exemple, on travaille plus sur euh, les garçons qui sont autour du, du ballon, qui sont proches, ceux-là se sentent concernés. Ceux qui sont plus loin se sentent moins concernés. Alors que ce que je veux, c'est que ceux-là aussi soient concernés. Il va se passer quelque chose, sauf qu'eux, ils ne vont pas recevoir le ballon dans les 2-3 secondes, et peut-être dans les 4, 5, 6 secondes qui m'ont passé après, ils vont être concernés. Et s'ils ne sont pas prêts à recevoir euh, un ballon, à se positionner, à être dans l'anticipation, euh, notre action peut, peut être coupée. Donc c'est vraiment un ensemble de 11 joueurs. Le gardien il prend une place considérable là-dessus sur, sur la relance parce que c'est lui qui peut, qui peut décider là-dessus. Et par rapport à ce que le gardien décide, derrière, il faut qu'il qu y ait des réactions. Et, et surtout les garçons qui, qui sont loin. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué à, à faire comprendre à des garçons qui sont loin sur le terrain de l'action, qui vont être dans l'action dans les 5-6 secondes après. Donc ça c'est aussi un travail. Alors ça paraît, ça paraît simple à expliquer comme ça. Les joueurs le comprennent quand on leur dit comme ça, mais quand on leur montre en vidéo, ils disent oh, « le ballon il est là, toi tu es à 30 mètres, bah, tu es en train de regarder le match. 
Ah, ah oui, mais, bah oui, mais tu regardes le match. Et donc, si tu regardes le match, tu es devenu spectateur. Si tu es devenu spectateur, tu n'es plus acteur. Donc, euh, mais ça, ça prend du temps quand ça fait 5-6 ans que tu joues de la même manière. Il faut passer à autre chose. Est-ce que tu penses que cette philosophie, euh, elle a pu être euh, un paramètre décisif dans euh, le recrutement d'un Irving Cardona, par exemple, mon profil peut tout à fait se rendre là-dedans euh, C'était peut-être pas le paramètre décisif, mais ça a été un paramètre qui a pu faciliter euh, les discussions donc... Alors, dans, en termes de recrutement, quand on cherche, euh, on cherche à équilibrer au maximum l'équipe, c'est-à-dire qu'il faut des joueurs de profondeur, des joueurs qui soient capables de, de percuter, des joueurs qui soient capables de, de jouer dos au but, euh, des, des joueurs qui soient capables aussi de dévier le ballon à la tête. Donc euh, l'idée était, quand on a regardé un peu l'état du, du groupe, pour savoir comment on était, et notamment des, des attaquants, aperçu qu'on manquait de, de joueurs de profondeur. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent vers le, chercher le ballon. Euh, ça, c'est le premier réflexe. On vient chercher le ballon dans les pieds de, du, du porteur. C'est bien, mais euh, moi, j'aime bien aussi qu'on voilà, prenne la profondeur. Donc, Irvine a été recruté. Moi, je le connaissais un petit peu. Euh, pareil, mon staff, on le connaissait aussi. Dans cette idée d'aller chercher dans, dans la profondeur, parce que même s'il si, euh, n'est pas servi, de toute façon, il va étirer les lignes et il va créer des espaces. Donc on a besoin d'avoir une diversité là-dessus. Euh, bien sûr qu'après, euh, avec, euh, avec la qualité des uns et des autres, on fonctionne sur les sorties de balles, etc. Ouais. Mais là, le critère premier, c'était dans le recrutement, c'était d'équilibrer euh, le groupe des attaquants dans les qualités.